வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனில் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரெடி புக் ப்ராப்ளம்ஸ் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் மிஸ்டர் ராமன் ஹேஸ் ப்ரிப்பேர் த ஃபாலோயிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் எண்டிங் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கம்ப்யூட் இஸ் க்ராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்கம் டேக்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் சேரிட்டிஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் டொனேஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி போஸ்டேஜ் அண்ட் டெலகிராம் ஹண்ட்ரட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெட் ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி அப்புறம் கிரெடிட்டில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டிவிடெண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேட் டெட்ஸ் ரெக்கவர்ட் டூ தௌசண்ட் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெபிட்டில் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கிரெடிட்டில் வந்து அவரோட இன்கம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ராமனோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் எதெல்லாம் பிஸ்னஸ் இன்கம் அண்ட் எதெல்லாம் பிஸ்னஸ் இன்கம் இல்லை ஓகே பிஸ்னஸ் இன்கமில் எதெல்லாம் இன்கமாக வரும் அண்ட் எதெல்லாம் வேறு இன்கம் அதாவது இன்கமாக இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் எதெல்லாம் நாட் அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இன் அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எது அப்படின்றத பார்த்து நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம்மை வந்து அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாமா இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்ட்டு ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை வச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்கம் டேக்ஸ்ன்றது நம்மளோட பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா அப்படின்னா கிடையாது ஓகே இன்கம் டேக்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக நம்ம காட்டக்கூடாது அதே மாதிரி சேரிட்டிஸ் பார்த்திங்கனாலும் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது அண்ட் டொனேஷன் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கேஷாக இல்லை செக்காக டிடியான்லாம் கொடுக்கல இட் இஸ் அசியூம் டு பி கேஷ் அண்ட் இது வந்து டென் தௌசண்ட் விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அட்மிசபிள் இதுவே டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா கேஷில் இருந்துச்சுன்னா அது இன்அட்மிசபிள் ஆகிடும் ஓகே அண்ட் போஸ்டேஜ் அண்ட் டெலகிராம் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் அதர் எக்ஸ்பென்சஸும் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்ததில் இன்கம் டேக்ஸ் சேரிட்டிஸ் டொனேஷன்லாம் இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இப்போ இன்கமில் பாருங்களேன் டிவிடெண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிஸ்னஸ் இன்கம் கிடையாது ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பிஸ்னஸ் இன்கம் கிடையாது ஓகே அண்ட் இந்த பேட் இட்ஸ் ரெக்கவர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லியராக இதை அலோ பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னும்போது அது நம்ம பிஸ்னஸ் இன்கமாக எடுத்துக்கலாம் அதாவது முதல்ல ப்ராப்ளம்ல ஆக்சுவலி ஸ்டேட் பண்ணிடணும் இட் இஸ் அலவுட் ஏர்லியர் அப்படின்னா இப்போ ரெக்கவர் பண்ணால் அது பிஸ்னஸ் இன்கம் ஆகும் முன்னாடி டிஸ்அலவுட் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து ரெக்கவரி அப்படின்னு காமிச்சா அது பிஸ்னஸ் இன்கம்மாக நம்ம காட்டக்கூடாது எஸ் இப்போ நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் இதில் எதெல்லாம் இன்அட்மிசபிள் சொன்னோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பேக் பண்ணணும் அதாவது இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் திருப்ப ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம இதெல்லாத்தையும் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக காமிச்சு மைனஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஆனால் இதெல்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது அதனால் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ எஸ் நெட் ப்ராஃபிட் பாருங்கள் ஒன் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி எழுதிக்கலாம் முதல்ல அதோட இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எதெல்லாம் சொன்னோம் இன்கம் டேக்ஸ் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சேரிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் டொனேஷன் இது எதுவுமே இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஓகேவா இது எல்லாம் புரிஞ்சுதா அது மொத்தம் எவ்வளோ வருது ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் வருது இப்போ இதோட இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு காமிச்சிட்டோம் இப்போ அது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இல்லை அதாவது பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதோட இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்
dividend yo, and rent from house property 500 yo, nama edutadla. And in the bad debts recovered, nama vandu assume pannikiru, it is allowed earlier rent. Ipa problem le clear state pannitanga, disallowed earlier abdina, idha nama inadmissible atha vachikano, I mean, idha vandu business income nama edutthika koodadhu, okay, yes. Ipa non-business income alathiyo nama vandu subrack panna poru. பரங்க சப்பராக் பண்ணும்னா இப்பாத்தீங்கன்னா 3100 வருது இந்த 1,34,325 லந்து இந்த 3100 சப்பராக் பண்ணீங்கன்னா 1,31,225 வருது இப்போ நமக்கு பாத்தீங்கன்னா gross total income கண்டுபிடிங்கன் சொல்லி இருக்காங்க அப்பு gross total income இன்றுது என்ன அப்படின் பாத்தீங்கன்னா இந்த business income இது and இந்த income from other sources ஒரு 2600 and இந்த house property income ஒரு 500 இது எல்லாத்தியும் add பண்ணா வரதுதான் gross total income இது வெரும் business income okay வா yes இப்பு next problem பார்க்கலாமா profit and loss account of Mr. Sendhil is as follows பாருங்க செந்தில்லோட profit and loss குடுத்திருக்காங்க salary, income tax, entertainment expenses, net profit இருக்கு இங்கே பாத்திங்கனா gross profit, dividend இருக்கு and salary, salariesல் என்ன குடுத்திருக்காங்க பாருங்க salary includes Mr. செந்தில் salary of rupees 30,000 இந்த 50,000ல செந்தில்க்கே salary இன் சொல்லிட்டு குடுத்திருக்காங்க அப்பா அது inadmissible expenses ஏனா இந்த profit and loss யார் ஓடுது அப்படின் பாத்திங்கனா இந்த owner of the business யார் அப்படின்னா செந்தில் okay அவருட profit and loss தான் குடுத்திருக்காங்க அப்படின்னம் போது அவருக்கு salary குடுத்ததா அது வந்த allowable கெடையாது அப்பா inadmissible expenses சொல்லிட்டு அந்த 30,000 நம்ப வந்த என்ன பண்ணும் add it is inadmissible. So, இதையும் நம்ப add back பண்ணனும். And இங்கே பாத்திங்கனா, incomeல் எது வந்து non-business income அப்படியின் பாத்திங்கனா, இந்த dividend. என்ன dividend income என்றுது income from other sourcesல வரும். ஏச் இப்ப இந்த problem போல்லாம்மா, பாருங்க, first net profit எழுதிக்கலாம் 1,41,000. அதோடை inadmissible expenses இதது salary ஒரு 30,000. 50ல 30 தான் செந்தில்க்கு குடுக்கிறாங்க. அதனால் 30 தான் நம் inadmissible என் சொல்லனோம். ஏச் இப்ப நம் income tax எழுதிக்கலாம் 9,000. அதுக்கப் பிரும் salary ஒரு 30,000. மொத்தப் பாத்திங்கினா, 39,000 வந்து inadmissible expenses. அப்போம் 1,41,000 நோட இது 39ன் add பண்ணிக்கிறோம். 1,80,000 வந்திருச்சு. இதில வந்து இந்த dividend income minus பண்ணேடலாம். 20,000 okay, non-business income. minus பண்ணும் நாம் Okay, question என்னா, income from business நான் calculate பண்ண சொல்லி இருக்காங்க. 1,60,000 தாம் business income. புரிஞ்சுச்சா? Yes. இப்பா, இதுக்கான provisions எல்லாமே நம்ப previous ஆவே discuss பண்ணிட்டோம். And அதோட link நான் வந்து descriptionல குடுக்கிறேன். அதை பார்த்திட்டீங்க என்ன, நம்ப வந்து போடுற problem எல்லாம் உங்களுக்கு easyாப் புரியும். என்ன provisions தெரிஞ்சாதா, Okay, so we have discussed the provision in the earlier way. I will show you the playlist full link in the description. If you want to see the path, you can see the problems in the same way. Yes, now the next problem is to compute the business income of the following particulars. There are general expenses, salary to staff, purchase of typewriter, advertisement in cash நான் சொன்னையில்லியா advertisement 10,000 கமேல் cashல பண்ணா அது inadmissible ஆயிடும் இதுங்கே பாருங்க 25,000 அப்பா இது inadmissibleல வந்துரும் புரிஞ்சுதா advertisement cashல இருந்துதுன்னா less than 10,000 நாதா அது allowable அப்பிறு interest on capital ஒரு 3,000 இருக்கு வா ஏசி இப்பா incomeல பாருங்க commission இருக்கு rent received இருக்கு இப்பா இதல் எதி non-business income அப்படின் Okay, wow. yes. And இங்கு பத்திங்கனா, purchase of typewriter வந்து நம்ப போட முடியாது. இது வந்து capital expenditure, okay. அது வந்து நம்ப expenses ஆ காட்ட முடியாது. அனை இங்கு என்ன காட்டலாம் அப்படின் பத்திங்கனா, இந்த typewriter இருக்கு depreciation வந்து expenditure ஆ காட்டலாம். Okay, yes. இப்பு நம்ப பிரோல்லாம் இந்த problem, net profit 1 lakh எழுதிக்கலாம். எழுதியாச்சு, inadmissible expenses லேததல்லாம் வரும். general expenses வந்து business expenses தா, salary to staff of business expenses தா, in the purchase of typewriter. Okay, typewriter purchase என்றுது assert, அது வந்து expenditure காட்ட முடியாது, 10,000 போட்டாத்து. அப்பிறு இந்த advertisement உட் 25,000 inadmissible, ஏன் அப்படின்னா, cashல advertisement expenditure pay பண்ணி இருந்தோன்னா, அது less than 10,000 அந்தத்துனா, allowable. Okay, இப்பா பாருங்க, நம் என்ன போடப் போரும் அப்படின்னா, advertisement. Okay, advertisement वरु 
எஸ் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலும் இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் அப்போ அது ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ இது ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி ஓகே இப்போ இந்த தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட்னு ஒன் கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன் லேக் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்துருச்சு அண்ட் இந்த ஒன் லேக் தேர்ட்டி எயிட்டில் அட்மிசபிள் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் எது அட்மிசபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் டைப் ரைட்டர் அசட் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்து டெப்ரிசேஷன் போடலாம் அது வந்து அட்மிசபிள் தான் டெப்ரிசேஷன் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போ இந்த டென் தௌசண்டில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து அது அட்மிசபிள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைச்சிருச்சு அப்போ இந்த ஒன் லேக் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்டில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டை சப்ராக் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது அண்ட் இப்போ இந்த இன்கம்மை பார்க்கலாம் இன்கமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்ட் ரிசீவ்டு வந்து நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் இன்கம் கிடையாது ஓகே அப்போ இதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நான் பிஸ்னஸ் இன்கம் ரெண்ட் ரிசீவ்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் இருக்க எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் பிஸ்னஸ் இன்கம் புரிஞ்சிச்சா ரொம்ப ஈஸி இது அதாவது நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா பிஸ்னஸ் இன்கம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு இன்கம்மாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே இல்லை பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ இதில் நான் பிஸ்னஸ் இன்கம்மை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் நான் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நம்ம வந்து ஆட் பேக் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருப்போம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் அதாவது நான் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் அதனால் இப்போ நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சி திரும்பி ஆட் பேக் பண்ணிடுறோம் சரி செய்கிறோம் ஓகே எஸ் அதே மாதிரி பின் பிஸ்னஸ் இன்கம் இல்லாத நான் பிஸ்னஸ் இன்கம் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்கம்மாக காமிச்சிருக்கோம் ஆனால் அது தப்பு அதனால் அதை மைனஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் அது தவிர்த்து எது ஆக்சுவலாக வந்து அட்மிசபிளோ அது இருந்துச்சு அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்ததுன்னா அதை இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இந்த பிஸ்னஸ் இன்கமோட கான்செப்டே இவ்வளவுதான் ஓகே எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்